Възможно ли е да се съхранява информация, създадена от човека в ДНК молекула и какво означава това за бъдещето? Върху такъв проект работи българския студент Петър Илиев със свои колеги от университета в Единбург. Те ще участват в престижно състезание на елитния Масачузетски технологичен институт. В него традиционно участват повече от 200 отбора от целия свят, а големите IT компании го наблюдават отблизо. Повече за революционната идея разказва Петя Тетевенска. Срещаме се по скайп. Това са Петър Илиев и Рози Мадок от отбора на Единбургския университет. Ще го представят заедно с още седем млади учени. Химикът между тях е Петър, възпитаник на Софийската математическа гимназия. Идеята за кодиране и съхраняване на създадена от човека информация върху ДНК молекули е сравнително нова в науката. Може ли ДНК молекулата да се превърне в нещо като хард диск и защо е необходимо това? Всяка година човечеството трупа огромно количество дигитални данни. В 2014 година числа ще достигнат 3 милиона милиарда милиарда бита, което а, с текущите ни а, методи на, на съхраняване на данни, информация и преработка няма да бъде а, на, възможно, тъй като просто няма да, да има материали, ресурси и енергия, с която да се поддържа а, тази технология, която да съхрани а, информацията. В хода на еволюцията именно ДНК пази и пренаси инструкции и план за развитие на живота. Тя прилича на библиотека. Основната й функция е да пази дълго своята информация. Доказва го изолирана ДНК от фосили на стотици години. И това вдъхновява младите учени. Предимствата. В 4 грама молекула ДНК могат да се съхранят данни, за които иначе ще трябва цяла класна стая с магнитна лента. Така че нашата идея е да създадем не просто альтернативен начин за съхраняване на информация в ДНК, а той да бъде екологичен и ефикасен, тъй като най-новите информационни центрове използват на ден енергия колкото 250 хиляди европейски домакинства. Ние искаме да синтезираме иновативен вид ДНК молекули, в които да бъде кодиран текст, като използваме органични молекули на бактерии. Искаме да създадем библиотека от думи с уникална ДНК последователност, казва Роузи, а Петър допълва. Принципът ни може да се обясни като ДНК пишеща машина. Бабъл брикс или бъбрещи тухлички. Така са нарекли младите учени всеки ДНК модул от своята библиотека. Специално устройство ще ги изрязва и комбинира и ще създава текст, а технологии за четенето му вече са разработени. Идеята е а, просто да се превърне информация от дигитален в последователност от молекули и да се превърне от електрическа така се каже, а, а, технология в молекулярна технология. Реално това ще се извършва в биологична лаборатория, но веднъж разчетена информацията ще може да се предава на разстояние. Проектът на младите учени не е революция в комуникациите, а търси решение за съхраняване на големи бази данни. При това е ефтино доколкото е енергийно по-изгодно да се съхраняват ДНК молекули, отколкото центрове с размерите на сгради. Реално в тези а, две а, малки проверки се съдържат нашите първи две думи, които ние избрахме просто като поздрав така към а, света. В тези две проверки има ДНК молекули, които бират а, две думи. Добър ден! Дано да е добър денят за проекта на младите учени. Те ще го представят през октомври в Бостон.